Xin chào các bạn, hôm nay tôi đến thăm trung tâm giáo dục bảo tồn Thú Anh Thịt và TT để gặp gỡ và tìm hiểu câu chuyện về những cá thể động vật hoang dã tuyệt đẹp nhưng không thể trả về với tự nhiên. Vì sao lại như thế? Thì nghe hết cái câu chuyện này bạn sẽ hiểu thôi. Đầu tiên là câu chuyện về bé Kim nha. Đó là một bé TT Savan được đưa đến trung tâm vào ngày 21 tháng 12 năm 2016. Đây là giống TT đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp. Trước khi kể về bé Kim, Phiu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chef Việt Nam lại đã tạo điều kiện cho tôi được làm cái công việc của một nhà bảo vệ động vật thật sự và được phép chia sẻ câu chuyện về bé TT Java này cái tên rất là đẹp đúng không làm cho tôi nhớ đến một đệ tử người cá của mình ở Sài Gòn mà lâu rồi không gặp câu chuyện bắt đầu nha các bạn bé Kim một côi mẹ chỉ sau vài ngày chào đời mẹ của Kim cùng chính các thể TT khác đều bị chết trong một vụ buôn bán trái phép vào cuối năm 2016 dù đã chết mẹ Kim vẫn cuộn chặt Kim ở trong lòng để bảo vệ con khỏi bị thợ săn phát hiện Kim khi ấy vẫn còn sống Tuy chưa mở mắt Vô cùng non nớt Chỉ nặng cỡ 117 gram thôi Ngay lập tức trung tâm đa dạng sinh học Mê Linh Đã chuyển trao Kim Cho Sharp Việt Nam Wildlife Tại đây bất kể ngày đêm Kim đều được sự chăm sóc đặc biệt Của bác sĩ Hải Đó là bạn Tiêu đó Bác sĩ thú y làm việc tại trung tâm này Tới nỗi mà anh ấy cho bé Kim bú sữa riết Mà anh ấy nằm mơ Cho tê tê bú sữa luôn các bạn Biết tại sao không? Cực quá mà Tự nhiên một người như vậy mà mình phải làm mẹ của một con vật Mình cứ chăm bú chăm bú cho nó hoài Cứ vài tiếng bốn lần Cái cảm giác này tôi từng nuôi rái cá tôi hiểu Rồi cho bú sữa Rồi cho kiểm tra nhiệt độ cơ thể Rồi được các nhân viên tại trung tâm Chăm sóc thêm nữa Nuôi một cái con thú quý hiếm như vậy Mà phải tới 5-7 người chăm sóc cùng một lúc đó các bạn Biết tại sao không Bởi vì mình là người mình đâu có hiểu rõ về cái con vật Cái con vật hoang dã nó có nhiều bệnh tật lắm Mình mà sơ suốt một chút thôi là nó ra đi liền à Cũng may mắn là Kim thích nghi rất tốt Làm quen được với thức ăn ngoài tự nhiên là kiến và trứng kiến Cách tìm kiếm thức ăn của Kim thì cũng phát triển như những con tê tê khác là bắt đầu leo trèo rồi Yêu thích nước, tê tê là loại vật cực kỳ yêu thích nước nha các bạn Sau 10 tháng thì Kim đã nặng được 3,3kg Khỏe mạnh và đáng rèn luyện bản năng để trở về rừng xanh Tuy nhiên cuộc hành trình này vẫn còn rất dài bởi không ai có thể thay thế mẹ Kim dạy cho Kim những kỹ năng sinh tồn ngoài tự nhiên được bởi vì mọi người hầu hết không nói chuyện được với các loài vật làm sao mà dạy được nó Có thể chăm sóc nó thôi Tê tê sống trong môi trường của con người sẽ bị mất hết bản năng tự nhiên Và việc chăm sóc như thế cũng tốn rất nhiều chi phí các bạn ạ à. Nhưng bằng tất cả những gì tốt nhất có thể Sao Việt Nam Wildlife vẫn đang nỗ lực từng ngày để giúp tê tê Java thoát khỏi sự tuyệt chủng Nếu bạn muốn ủng hộ việc bảo vệ tê tê ở Việt Nam Đơn giản chỉ cần nhấn đăng ký thật nhiều vào kênh youtube Sao Việt Nam Wildlife ở cuối video này hay muốn liên hệ hoặc quyên góp cho tổ chức thì gọi đường dây nóng là 097 833 1441 nhé. Riêng tôi rất hy vọng các bạn sẽ sớm ý thức được việc bảo tồn TT. Thì tôi là đại sứ TT và tôi rất muốn sẽ có rất nhiều đại sứ TT ở Việt Nam là những bạn cùng tôi kêu gọi bảo vệ TT. Tôi rất hy vọng các bạn người cá đệ tử của mình yêu thích TT và quyết tâm đấu tranh để bảo vệ TT không bị tiệt chủng ở Việt Nam thì bạn nào muốn làm đại sứ TT cứ quyên góp cho trung tâm nghiên cứu và bảo vệ động vật hoang dã này là được và để cùng nhau chia sẻ kêu gọi cứu TT thì tôi tặng cho các bạn một cái hashtag cứu TT chúng ta sẽ dùng cái hashtag này để cho cả đất nước Việt Nam biết là mọi người đang hành động vì TT các bạn biết không hàng năm có hơn 100.000 cá thể TT bị săn bắt và buôn bán trái phép nhằm phục vụ cho những nhu cầu mù quáng của con người những cái người ở bên Trung Quốc họ tin rằng Ăn thịt tê tê là chữa được bệnh Nhưng không phải các bạn ạ à. Con tê tê nó cũng chỉ ăn kiến Và trứng kiến thôi Thì làm gì bổ béo để có thể chữa được bệnh tật cho các bạn Nên tôi khuyên các bạn Hãy là những người tiêu dùng văn minh Và đừng làm hại tê tê cũng như các loài động vật hoang dã khác nữa Các bạn đang xem nãy giờ là cảnh từ nhỏ tới lớn của bé Kim đó Còn đây là những bước đi chặt chững vào đời của em ấy Với sự hỗ trợ của bác sĩ Hải Nếu các bạn yêu quý em Kim Muốn tiếp tục tìm hiểu về cuộc sống của em ấy Hiện nay như thế nào thì nhớ để lại thật nhiều bình luận bên dưới video này Để tôi đánh giá xem mức độ quan tâm ra sao Mới tiếp tục cho các bạn biết về cuộc sống của Kim được nha Một miếng nhỏ cho các bạn biết Kim bây giờ rất là đẹp gái Và vẫn còn đang trong giai đoạn học cách thích nghi với môi trường tự nhiên Thấy thương lắm